நீங்கள் மிக சாதாரணமான பின்னணியில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்காய் மிக பெரிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் வரும்போது கர்த்தர் சொன்னார் சிங்கங்களின் ஆசையை நான் திருப்தியாக்குகிற தேவன் அதாவது மிகப்பெரிய திட்டங்கள் வைத்து நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் உங்களெல்லாம் கர்த்தர் சிங்கத்தை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாரு ஆமாம் நீங்கள்லாம் சிங்கம் ஒரு நல்ல தகப்பன் தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் பிள்ளைங்க மேலே தான் என்ன செய்கிறான் எழுதி வைக்கிறான் தேவன் கையில் ஒரு தடவை கத்திர என்று சொன்னார் என்ற எப்போவுமேடா நான் எதிரியை சந்திக்கும் போது வெறும் கையோடு தான் வருவேன் கையில் ரெண்டு வெப்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதான் இல்லை வேலு வேலுண்டு வினை இல்லை எப்பெல்லாம் வரவே மாட்டார் வெறும் கையோடு வந்து நான் காலி பண்ணுவார் ஆமாம் நான் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வந்து ரவுடி எல்லாம் கையில் நைஃபோடு இருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் கையில் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கோம் நான் தைரியமாக ஒன்றுமே இல்லாமல் மெயின் ரோட்டுக்கு போய்ட்டு வருவேன் ஆனால் ஒரு ரவுடியால் போக முடியாது யார் தைரியம் சொல்லி சொல்லுங்கள் நம்ம தான் தைரியசாலி ஏன்னா வெப்பனை எல்லாம் போகிறோம் எல்லா சாமியும் கையில் வெப்பனோடு தான் இருக்குது ஏன்னா ஏதாவது டர்ரில் இருக்குது ஆனால் ஏசு நேரம் மட்டும் வெப்பனை இல்லாமல் இருக்காது என்னென்னா ஃபைட்டுக்கும் அவர் வெப்பன் இல்லாமல் தான் வராரு பிளஸ்ஸிங்க்கும் அவர் கையில் இல்லாமல் தான் வராரு தேவன் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸை கொடுக்கு எனக்கு பில்லங்க இவெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு வந்துருச்சு அப்படி நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று வந்துருச்சு புது வரம் ஒன்று ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் கொடுக்குறாரு ரெண்டாவது தேவன் என்ன செய்கிறாருனா கெட்டு போக இருந்தவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நம் தலைக்கு திருப்புகிறார் எத்தனை பேர் பல்லாங்குழி விளையாண்டுருக்கீங்க பல்லாங்குழி விளையாண்டுருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா ஆ பாவம் பத்து பேர் தான் இருக்கீங்க உள்ள பல்லாங்குழி பல்லாங்குழின்னு அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சு நீ நீங்கள் வந்து மியூசியத்துக்கெலாம் போனால் உங்களுக்கு காட்டலாம் அதில் இருக்கிற புளியாம மொத்த ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுருவாங்க நிரம்பி போட்டுருவாங்க கையில் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இருக்கிறத அள்ளி தான் ஒரு தடவை கத்திரங்க இந்த விஷயம் இந்த இந்த பிக்சரை காட்டுறாரு எனக்கு எப்படி நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்து டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டு அடுத்து ஒரு காலியான ஒரு இது வரும்ல அது அப்படி ஒரு வழி வலிச்சு அடுத்தது அள்ளிடுவாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் நீர் கடின மருந்து இறுதியம் உள்ள மனிதன் அப்படின்னா அவன் அள்ளிடானார் அள்ளி இவனுக்கு போடுறானார் நினைக்கேன் <laughs> எப்படினாலும் நான் ஆசிரியப்பா சொல்ல சொல்ல தேவன் அள்ளி 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 போடுவார் ஆமை நாமை நாமை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு ஆட் ஆகுது உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படுகிறது ஆமை நாமை நாமேன் உள்ளவனிடத்தில் உள்ளவன் எவனும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனிடத்தில் உள்ளதும் இனிடத்தில் இருக்க உனக்குரியதை நீ பற்றி கொண்டு ஒருவனும் அதை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு தேவனை சரியாக புரிந்து கொண்டவர்கள் என் அன்பு குரல் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹிட் த பார்டர் ஆமே யூ ஆர் கோயிங் டு பிரேக் த ரெக்கார்டு நீங்கள் மிக சாதாரணமான பின்னணியில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உங்களுக்காய் மிக பெரிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் வருவது கத்தர் சொன்னார் சிங்கங்களின் ஆசையை நான் திருப்தியாக்குகிற தேவன் அதாவது மிகப்பெரிய திட்டங்கள் வைத்து நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் உங்களெல்லாம் கத்தர் சிங்கத்தை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாரு ஆமாம் நீங்கள்லாம் சிங்கம் பெரிய பிளான் சார் ஒரு ஐம்பது கோடி தேவை சார் நூறு கோடி தேவை ட்ரம்மும் கிம்மு கிம்மும் ட்ரம்மும் சந்திச்சாங்களாம் சந்தித்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் பேசியிருப்பாங்க அதுக்கு செலவு மட்டும் எவ்வளோ தெரியுமா நூறு கோடி இரநூறு கோடியா இரநூறு கோடி ஆ ஆமாம் இல்லை எவையும் கொடுத்தா இரநூறு கோடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது முடிஞ்சு போச்சு சார் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு போனது இரநூறு கோடி சார் இதை சந்திச்சு எங்கே செலவு அளிச்சிருக்காங்க நான் கேட்குறேன் எந்த விதத்திலும் ரத்தத்தில் விளைவு கொடுத்து வாங்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் அதற்கு குறைந்தவர்கள் அல்ல என்று சொல்கிறேன் மேலானவர்களை நோக்குவோம் ஹலோ லூயா மேலானவர்கள் நோக்குவோம் இந்த உலகத்தில் 
பணம் எங்கே விரயமாகி கொண்டு தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பான் நீ எப்படி ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் இட்லி தீங்களான்னு இவங்களுக்கெல்லாம் பதிலே சொல்லாதீங்க இருபது நிமிஷத்தில் நூறு கோடி ரூபா காலி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்திய நாட்டு பொருளாதார இல்லை உலக பொருளாதாரத்தில் இவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கலடா நீ போய் ட்ரெம்ட்டை பேசுகிற போடா எங்கள்கிட்ட வந்து பஞ்சாயத்தை கூட்டிக்கிட்டு இருக்க மண்டல் அடிக்க போகிறேன் நாங்கள் ஏதோ ஒரு இட்லி சாப்பிட்டோமா எங்கள்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு செகண்டில் நூறு கோடி தட்டி விட்டு போயிட்டாங்க உலக பிரசித்தி பெற்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்புன்றாங்க அது வரலாற்று முக்கியத்துவமான சந்திப்பு அந்த சந்திப்பு எத்தனையோ ஒன்று வந்து கோடிகள் செலவழிக்கப்படுகிற டூ ஹண்ட்ரட் குளோர்ஸ்க்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறேன் தே இவ்வளவு இந்த உலகம் போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் ஒரு குறைந்த மண்டலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதை சொல்லுவர் ஒளிந்து போகிறவைகள் மகிமையுடையதாக இருக்கும் என்றால் நிலைத்து நிற்கிறவைகள் அதிக மகிமையுடையதாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லுவேன் நாமே 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 நாமே